Mambo vipi mwana SNS? Uh, karibu sana kwenye Business Diary. Hii ni show ambayo imeletwa kwa uh, makusudi na sababu uh, maalum kabisa kuongea na wafanyabiashara mbalimbali na kupitia conversation hizi unapata kuwa inspired unahamasika na unapata moyo pia uh, wa kwenye kile ambacho unakifanya lakini pia unasikia stories za watu wengine ambao wamefanikiwa au wanasufanikiwa au wanataka kufanikiwa na we pia zinakuwa ni kama fundisho kwako karibu sana mimi naitwa Frederick Bundala nipo na ye jina lake la kibiashara ndio ambalo linafahamika zaidi Google Beauty ndivyo inavyotamka Google Gaga Google au Gugu yeah yeah nimesema Gugu Gaga kwa sababu kuna filamu kuna wewe una mtoto eh yeah. una watoto wangapi mmoja yeah. so actually nilikuwa naongea naye uh, hii interview tungefanya siku nyingi lakini alikuwa mjamzito akasema ajifungue kwanza ndo aje kwa hiyo kuna uh, katuni inaitwa Boss Baby kwa hiyo kuna kicho ki, ki Boss Baby ni ki, 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 do, toto lakini ni kama mtu mzima so wakati ameenda kwenye familia fulani akamkutaniza anaongea wakati alikuwa ajenjoy mtoto lakini anaongea akajifanya anasema gugu gaga kwa ndio wewe sasa gugu gaga so inaitwa gugu beauty so wewe jina lako kabisa ni nani mimi naitwa Anna Joseph Bey mmm eh naitwa Anna eh na hiyo jina la gugu watu walikuwa wanapenda kunita nyumbani tu kinyumbani nyumbani mm. <laughs> ni kwamba litokana na ni kwa na mtoto wa kaka yangu ambaye mtoto alikuwa ni mdogo alikuwa ananipenda sana kilicho mimi sina mtoto afu niko kinyumbani nyumbani tu pale nimetoa kumaliza chuo yeah. kwa yule mtoto alikuwa akilia nikija nikimwambia gugu 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 ananyamaza exact na anasema gugu gugu ananyamaza kwa hiyo akaa akilia anasema msubiri anti yako gugu aje okay. sio naelewa ndio hiyo jina la nyumbani nyumbani na kipindi nafungua saluni sasa nilikuwa sitaki mwanzo ndio tuwajue kama ile ni nini ni ofisi yangu sasa jina la huko nje nikisema nitaita ana nitaita nini watu watajua afu ni saluni ilikuwa ni karibu na nyumbani yeah. kwa hiyo nikasema niite gugu ili watu wakija pale unajua na mimi ni kama mfanyakazi nilikuwa na imani kuwa nyumbani kusapotiwa na watu wa kinyumbani nyumbani ile ni ngumu. Yeah. Kwa hiyo mwanzoni kabisa nilikuwa sitaki watu wajue kama nini ile yeah, ni ofisi yangu. Baadaye kwa watu haja kumbe huu ndio ile watu wa nyumbani kwetu pale familia wanajua gugu ni mimi. Ila huko nje majirani maana walikuwa hawajui. Sababu ile jina ndani ndani pale nyumbani wenyewe. Yeah. Okay, so uh, umetaja ume chuo umesoma wapi? Mm. Umesoma CB. Nini umesoma? Business. Ak- ni I mean accountant. Ah, mm. okay. Uni, nini shahada au diploma? Diploma ni maiza na kachukua degree. Okay. Kwa hiyo wewe ni, ni mhitimu wa chuo kikuu kabisa una shahada yako. Ndio. Mwaka gani ulimaliza? Mwaka diploma ni maiza 2015, mm. degree 2018. Okay, yote ni CB. Oh. Aha, okay. Mm. Sasa kwa nini ukutaka kuajiriwa? Au saluni ilianza ukiwa unasoma au baada ya kumaliza chuo? Yaani, eh. kutokea niko chuoni, mimi kipindi kile nasoma, mm. kwa kuna vikazi kazi nafanya vya tempo vya kawaida, vya promo promo nini. Na kipindi kwa chuo nilikuwa na biashara vingine vingine. Yeah. Lakini sasa baada ya kumaliza chuo, so unajua yani kuna ile unamaliza chuo, unaingia sasa mtaani. Yaani pale mambo yote yanakata kama ulikuwa una kazi naweza ikafa au ikatokea bahati mbaya kwa mimi li, kazi ilisimama sababu ilikuwa ya muda mfupi yeah. biashara na yenyewe ilikuwa nina sehemu ya PlayStation ika ikadolola kwa pale kimtani mtani natafuta kazi kinyumbani nyumbani kazi zikawa kidogo changamoto kimilikia na kumbuka 2018 kazi kidogo zikuwa zina nini kwa hiyo nikaanza kufanya biashara mbalimbali vingine sikwenda direct kwa sa, kwenye saruni yeah. nijaribu vitu vingine tofauti tofauti na nilifanya vitu vingi sana na ndio maana kwa mfano nini umesema pl- yani nikizaje biashara moyo nilizifanya eh, eh. unaweza kaandika polisi kafika hata 10 eh, ni vizuri tu hizi skills ujaribu uh-huh. kufanya eh, kama hiyo PlayStation ya kwanza eh. vile vile nilianza kuuza nguo nilikuwa nauza nguo Ntumba. na za nini za nilikuwa na point kali yako vile nauza okay eh. nikaja nikafuga kuku broila hawa nimefuga sana kuku. nyumbani au kuna sehemu nilikuwa nakaa kipindi fulani mbagara hapo nilitoka kidogo eneo la nyumbani yeah, yeah. uh-huh. kule nikakuta mabanda nini nikakodi nikachukua nikawa nini nafuga kuku nikaenda nikaenda yenyewe kwenda vizuri nikafungua store ya mkaa hivyo hivyo <laughs> e, yani vitu unakuta unajaribu vingi vingi yeah, ushaona yeah. lakini mwisho wa siku nikawa najua kabisa hapa kuna kitu hakiko sawa kuna kipindi mimi mama yangu alikuwa anataka kabisa niende jeshini ah. yeah. kwa sababu mimi of course kwa kazi kwa kwingine nilikuwa nakosa ila kwa jeshini sisi karibia familia yote yote ni wanajeshi okay. 
ila sasa jeshi mimi kana unaweza mm, mimi nilivyo nitaweza jeshi kweli na soft soft ah licha hivyo naogopa yani okay. na zile kaika za kuhenya sijui ni ninasikia yeah. ndugu zangu wakienda nikawa naogopa sasa hata kile kitu ndio mikukataa jeshi mamangu pia kilimuuzi kwa huyu anasema hana kazi wakati anaweza kwenda jeshi na kapata ajira basi kwa tazi hasu zangu za biashara fa, kifamilia familia yenyewe walikuwa hanaona anapoteza muda huyu sio naelewa yeah. hey, iko hivyo ikaenda ikaenda biashara nyingi nimefanya hizo nimefungua kama nilivyosema hapo e, nikaja nikafungua na stationery sehemu nikaferi vile vile sasa 2020 maana sasa nilifungua 2020 mhm uh-huh. 2020 mwanzoni kuna mtu alinipigia simu anauza vitu vya sauti. Yaani kwa sasa nataka wazo la kufungua salon. Yeah. Kuna mtu alinipigia simu anamefunga sauti yake Mwanza. Huyo dada sasa kama akisikia interview anitafute. I say huyo dada ndio alo inua maisha yake. Maisha. Wow, wow. anaitwa nani? Inabidi tum. Jina ndio limenitoka na namba yake simu. Ah, see. Popote ulipo. <laughs> Google Beauty ime ime imechangiwa ime na wazo la. Na hata mpaka kesho ingia Google Beauty mwanayama vile zile vyo vya Mwanzo vile yeah. na zile na nini niendo aliniuzia. Ah, okay ya kwa nilizifanyia kidogo na nilio na rekebisho yeah. lakini ndio yeye aliniuzia huyo mdada alinipigia kwa alikuwa na salon Mwanza akaifunga alifunga salon alafu vile na nakumbuka vilipostwa kwenye page yeah kwa vile tu vya salon vinauzwa na vilikuwa vinauzwa sio milioni mbili vitu vyote yeah unashaona ma vio vio ma, ma dryer mani nikachukua namba nikapiga yule mtu nilimpigia kanipa direct namba ya mhusika nikawasiana naye kasema mzigo unakuja da kama yeah. basi ukifika utaniambia uweze amini ile ila nilipa kwa mashamba kwa sababu nilikuwa sina hela vitu nimevipenda yeah. na vilikuwa vya kisasa afu ni bei rahisi sio naelewa nikaja siku ya nikamlipa milioni japo kwa mwenyewe eh, eh. hela yako mwenyewe eh simshimshwa kuta biashara kisha kushinda umefunga lakini sio kama mdomo umebaki nili kabisa eh kapo kapo kidogo sana ndo unaanza kujitafuta kufanya nini afu kwa wakati nimesahau niwahi kuuza magadi Awe ni mama. Yaani yani sio kwamba na yadi, hey. yani kama wale madali wanavolenga. Okay. Wa hey. wewe ni mama. Kuuza uza hata kidogo. Eh hey, niuza uza kidogo lakini sasa unajua mwanamke tu yeah, yeah. vile yani biashara ya kiume sana uh-huh, magari. Yeah, yeah. kweli. Mm. Nilifanya fanya ile kidogo na pale nilipata vijela ile kidogo. Mm. Bas. Ushaona yule dada alivonipa mpa ile hela ya kwanza tukasumbuana kidogo sababu hela ikupo kidogo inakata nikamaliza kila kitu vile vitu nilikanavyo ndani karibia miezi sita hiyo naongea 2020 mwanzo nishamlipa hela nishamlipa lakini sasa vitu naviweka hapo sina frame sina nini mm. sina hela nikaviweka ndani nakumbuka hapo nilikuwa nishatoka nyumbani na kaa sinza kwa sababu yale makolokolo yalikuwa mengi nyumbani kwetu tuwataki makolokolo Ah, eh, nakumbuka eh, kwamba wanataka uende jeshi, kwa hiyo unawajazia. Eh, yaani kwa unaona anapoteza muda. Eh, na mavitu yenyewe kia, unajua vitu mtu kiama havinakuwa vieleweki. Mpaka yeah. ukivipanga ndio vinaeleweka. Yeah. Bas, nikabanga sasa kaweka vitu vyangu. Ushaona? Sasa flame kwanza kupata kimkiwe kwa kipengele sababu nilikuwa nataka flame ya barabarani yeah. na sehemu yenye mjumuiko wa watu kwa sababu nishaona sehemu nyingi ninazofanya biashara unakuta sehemu unachagua sio sahihi na unakuta kuna baadhi ya vitu yani mfano mtu nakuta kama saluni mm. mara nyingi sehemu ikiwa sehemu ya stand nini mjumuiko wa watu ndio kulikuwa naamini kwa nini biashara itaenda vizuri nimesahau vile nililima matikiti jamani kuna kipindi matikiti eh matikiti kuna kipindi kwa tunaambia ndio kilima matikiti unapata milioni 20 Yeah, zile zile eh, nimeshafanya sana nililima ruvu nilirudi mashamba <laughs> ruvu kulikanishinda nikaja kuna sehemu panaitwa boko huku kuna yeah. maeneo ambayo watu wanakodisha kipindi kile sijui kama sasa hivi bado yako open yake uh-huh. ila ndo nika nika nikalima nyenye sikufanikiwa nilikula hasara eh nilikula hasara tikiti inatoka kama hivi <laughs> kama kumi hasa katika saluni hivi nikasema hii ndio kitu changu cha mwisho wewe Mwenyezi Mungu naomba unisaidie kwa sababu nimeshafanya ehe yani na nishafanya vitu vingi sana nishapoteza hela nyingi sana sio naelewa basi sasa kutafuta frame tafuta frame tabata tafuta frame wapi kuangaika na rafiki yangu mmoja anaitwa Mwajuma yeye ndo alikuwa ni motivate pia. Yeah. Ananiambia wewe tafuta frame hata sehemu tu ya kawaida tu so lazima iwe stand uwezi jua sasa mimi naogopa hii ndo hela yangu ya mwisho yani sasa hivi si itakuwaje. <laughs> Bas tafuta frame tukakosa frame za stand ni bei kubwa. Mm. Na kipindi hicho mimi hela sina ya hivyo. Sina kabisa yani na bangaiza bangaiza. Bas nikaja nikapata frame pale msaada gauge mwanajamaa. <laughs> 
ile fail nimeipata ilikuwepo moja ukipanga moja ni laki moja na nusu ukipanga mbili laki mbili na nusu yani zimepasifatana kwa hiyo kwa mwezi yeah. kwa hiyo nikataa nichukue hiki moja afu kimoja ni kidunchu yule mwajuma akaniambia sichukue zote ngambia biashara ndio naanza nachukua ile 2000 mm. bwana nichukue hii laki na nusu moja nikiwa na biashara nzuri naongeza akasema wewe fanya vitu kwa imani basi upande huu mimi nitafanya makeup akaniambia atakuwa mm. nafanya makeup nikamwambia kweli kwa nikuweke vitu vya makeup utafanya makeup sababu mimi makeup sijui sijui naelewa na idea idea za kusukasuka kidogo lakini makeup nilikuwa sijui kipindi kile sasa akanini tukaeka kila kitu nini nikafanya kila kitu nikaeka kila kitu kwanza nimeruka stone ngoja yeah. hapo kati hapo eh kuna kuna visa sasa niliisha kodi kabla sijafungua saluni eh <laughs> Ah ulipa mda gani? Sita. Haujaanza biashara. Sijaanza biashara. Eh eh. Nilipa miezi sita ile ya mwanzo. Ah na na Land Rovers hawataki kabisa kusikia story kwamba ujaanza biashara. Sasa ime kodi mbaki miezi miwili kwa sababu nilikuwa naeka vitu kidogo kidogo vile vitu niliviweka lakini nikajikuta sauni nimepwaya. Eh hauna vitu vya msingi. Haya nikaeka vio bado kana hitaji AC. Kuuliza AC ni milioni moja na ya kukizile kukizi ile eneo. Yeah. Basi ah nikasema hapa sio inakuwa. Kwa hiyo kodi kae naisha mimi sijafungua ofisi. Yeah. Kingine nikakuta pembeni yangu kuna mtu kafungua saloni. Mm. Pale pale. Ah wakati wakati unachukua ni kwa bado. Ilikuwa bado sijaona. Kaja katikati. Yaani wakati nachukua flames kwa pale tatu. Ah. Mbili zimeungana kuna moja ambayo ilikuwa ishachukua afu pembeni yake kuna nyingine. Yes. Kwa hiyo sikujua ile nyingine naye atachukua kwa ajili ya saloni. Na mimi sababu sijafungua jumla ndani natengeneza na nini. Sijaeka. Ila yeah. nilikuwa na ndani naeka hichi naeka naangalia kipi bado nafunga hivyo. Yeah. Sasa siku ambayo sasa nakaribia kunini kufungua nakuta pembeni nini kuna saloni nyingine. Ah nitamani niambie mwenye nyumba anulishie ko anulishie ko kwa hiyo kwa miezi miwili atakurudishiaje? Yaweza. Yeah, Hawezi. Nikasema hapa nipambane. Tu hivi hivi kwa sababu ni rais huyu kumuomba anipe muda kidogo mm-hmm. kuliko niseme niame hapa nende sehemu nyingine nahitaji nitoe hela nyingine. Yeah. Basi. Nikasema hapa target ni nini? Nikamwangalia yule jirani yangu wa tija yake wa pale pale mara nyamara nini? Ndio chanzo cha mimi kuanza kuingia mtandao. Yeah. Mm-hmm. Nikasema basi huyu sitaki kugombana naye kwa sababu nishamkuta yeye kaanza na hapa yeye ndio watu washamzoea zoea. Ujamii wa tija yangu wanatoka mbali wanakuja hapa hapa ndio kaja hivyo sasa nika create account ya Instagram hivyo nini sababu nilikuwa na account yangu binafsi sikutaka kuitumia yeah. nika create kaanza upya kabisa upya hivyo hivyo haya ikakaa nikachukua wasusi wawili nianza na wasusi wawili wasusi wawili tukaanza kazi na yule rafiki yangu mwajua makeup alikuja pale kama kun support mm. so kama ni biashara yake au labda na yeye ametia nini ila tu yeye anafanya makeup hata nyumbani Eh lakini akasema nitakuja hapa ili at least wateja wangu wakiwa wanakuja mabibi harusi kunaonekana huko nini bize. Mshaona kwa hiyo anafanya hapa kila tumele jina yake mo makeup. Yeah. Naye anajitangaza mtandaoni sasa. Ehe hivyo. Bas ikaenda ikaenda uwezi amini siku ya kwanza nimefungua pale. Mm. Nilita marafiki zangu wasuke bure. Okay. Ehe ni yangu ni nipate picha. Sishaamua kutarget mtandaoni. Yeah. Na kajoga kabisa mtandaoni bila picha. Hawezi pata watu. Ah, hawezi pata watu. Kwa hiyo nikaita rafiki zangu 10, nilicreate kabisa nini WhatsApp group. Mm. Ugu models. Yaani wale marafiki zangu kaunga mu yaani hao ndo mamudu. Mimi natuma picha, eh. kwa nawapangia ratiba. Okay. Uh, Wanakuja kusuka bure nyewe nanua hivyo. Sasa wakisuka tunapiga picha, tuna post hivyo hivyo. Sasa kilicho wavutia wateja zaidi mm. walikuwa wanashangaa na post nywele nzuri, half bay ni nafu. Mm. Sio naelewa. Ni moja kati ya strong eh, eh, uh, uh, business point yako uh-huh. una bei nzuri sana Uzuri. quality eh, eh, na chanzo cha kuweka bei nafu ni nini mimi nilikuwa napenda sana ule ambao kipindi kile yeah. niki afu napenda mazingira mazuri sasa sauti yangu ilikuwa ina mazingira classic mazuri yeah. lakini ukienda pale kusuka nywele unaambiwa 25 kusuka pamoja na last wakati kipindi kile unaenda sema unasuka unalipa 80 sana yeah, watu wanapiga mabeki e, mabe, makubwa kipike bwebo kusuka ilikuwa 80 mm. sisi kwetu ya bwebo ilikuwa tunasuka 25 kila kitu kwetu na mpaka kesho ndo bei zetu hizo hizo yeah, yeah. umeshaona asa ukipost ile pitch na umeweka bei mimi picha zangu zote naweka bei pale kwa yeah, yeah, yeah. yeah. ukiweka bei watu wanaokutumia message whatsapp bwana hizo so bei za ukweli tukija hapa tutaongezewa sijui nini hivyo ah, waamini sababu wami. kule wanajua bei zilivyo zilivyo ushaona azo kutamtuja anakuja kule anasukwa anapata huduma nzuri kila kitu na kibeke kwa na gavi ni waji soda nini soje kutata ah. yeye hmm. bas kwa hizo hizo hela ndogo ehe ehe bas mtu anaondoka haongezewi hata shilingi 100 mm 
kila hicho kichopostiwa anakuja na suku ndio sasa kidogo kidogo saluni kaanza kukua kwa style hiyo wasusi walikuwa wawili nikaja nikaongeza wakawa saba nikaongeza wakawa 15 nikaongeza wakawa 20 sasa 20 wasusi ni wengi kwa toilet mwana nyamara yeah. nikaa na uhitaji wa wasusi zaidi unajua kwenye biashara ya management ni kitu kigumu sana usipokuwa makini yeah. unaweza kuwa unafanya kazi wengi afu kwa manager unashinda yeah, yeah. kwa hiyo ngasema hao wasusi 20 wao wachukue wasaidizi wao Oh mabosi wa watu wengine. Eh, watu wengine ndio nachokifanya pale. Kwa hiyo yeye yule msaidizi msusi labda labda msusi anakuwa na msaidizi wake. Naye ni msusi. Yeah. Kwa hiyo anakuwa na mwenyewe. Yeah, anamtafuta mwenyewe kila kitu. Ila anamtafuta mtu ambaye anamfahamu. Wanaendana. Wanaendana. Mwanae. Eh, hivyo. Kwa hiyo nakuta pale na deal na watu 20 lakini wako 40. Okay. Kwa style ya mwananyama. Kwa at the same time kinondoni taila kinondoni ambao nimezindomo za 12 mm. na yenyewe ni hivyo hivyo wasusi wako 20 ila pale kuna wasaidizi kumi. Unashaona? Kwa hiyo nakuta hata msaidizi asipokuja kazini msusi ndo anamuuliza sababu yeye mimi sijamwajili msaidizi wake. Ndio iko hivyo. Kwa pale jumla watu wote ni kama sabini ukijumlisha watu wa mapokezi 70 sabina... huku mmoja huku mmoja 72 na mpiga picha moja sabinata. Ah kwa hiyo zile picha tunazoziona kwenye page kuna mtu ameajiriwa kwa sababu hiyo. Kazi yake hiyo ni kila siku. Ni kila siku. Yeah. Kwa hiyo ana ama tu leo anakuwa mwananyamala ah, okay. kesho anakuwa kinondoni. Kesho kutwa mwana ili tupate picha za kote kote. Mm. Tunakufanya. Kwa nini uliamua kuja na hiyo strategy ya mm. by the way nimeona kwamba mm. uh, kila kitu kwetu mm. u, u, kuna post uliweka kwamba yeah. kuna baadhi ya saloon wameanza mm. kutumia hiyo. Tumia msemo jamaa ni chambo. <laughs> <laughs> Watu wenye masaudi unjue unjue iko hivi eh. sio kwamba sio kwa ubaya yeah. ila unjue msimu wa kila kitu kwetu mimi ndo nilianza kuweka okay yaani hiyo piga wa gaza tokia na fungua ofisi posti yangu ya kwanza yeah. niliweka 2025 kila kitu kwetu okay sauni zingine kimenicho tabi hawaiki wenye anaweka ila kwenye caption pale chini ila yeah. ule msimu wa kila kitu kwetu ni mimi ndo nilikuwa nauweka sana sasa hivi kila anaifungua saloon anafanya hiyo especially mwana nyamala jamaa ni masaloon ni mengi eh mwana nyamala masaloon ni mengi na kila mtu anachopost ni kila kitu kwetu kila kitu kwetu ndio juzi yenga sasa kwa sababu na yenye kuna vitu ni visikia si yenga sasa jamaa ni msinichukie ila wewe yeah, yeah. tunafanya biashara na kila mtu ana risk yake unashaona kwa sababu masaloon ni mengi lakini kila mtu anapata ndio iko hivyo kwa hiyo <laughs> okay. Kwa hiyo kila kitu kwetu maana yake ni kwamba msichana anakuja pale na hela yake tu. Uh, uh, rasta ziko pale. Anachagua au inakuwaaje? Eh, yeah. yani ile style ifa imepostiwa. Mfano na kama hii. Eh. Hii pale tuna 5.35 kila kitu kwetu. Hii. Eh, 5.35 na no, urefu. Hata ukitaka ukumu guni ni 5.35. I see. Kwa hiyo akija ni anakuja na kichwa chake tu. Gharama itaongezeka kama kitaka labda si kuoshwa, yeah. si kuweka dawa, si nini. Ila kusuka pamoja na rasta ni 5.35 kwa hii hapa. Unakuta kuna za 25. Mm. Yaani pale nywele ya bei kubwa kushinda zote mm. ni 95 na hiyo nywele ni ile nduchu nduchu ya kuchukua karibia siku nzima. Ah yeah. Oh. Ile ndio ina bei. Ina bei na nywele yake inakuwa inauzwa bei vile vile ambayo inatumika kusikia. Sasa wengine wanafanya 80 tisini ngapi oh. misuko ambayo oh. wewe unafanya 25 oh. 20 ngapi? Oh. Oh. Kwa, kwa nini ukaamua kuwa na bei ambayo ni standard na uh, affordable? Ndio hapo nilitaka kueleza hapo kati ni kwamba mm. mimi nilikuwa napenda urembo, alafu nilikuwa napenda mazingira mazuri. Ila unakuta unakuta na napenda huduma nzuri alafu gharama iwe size ya kati au chini. Nikaona sehemu hizo ni adimu, sasa ukienda nzuri classic na bei yake itakuwa juu. Kwa mimi ngasema kwa yani mimi saoni kwangu kusiwe kuzuri, mazingira mazuri hata bei zake zile tu za kawaida kila mtu anaweza ku afford. Yeah. Sio naelewa. Na kimekia ni target sana wanachuo. Wanachuo wanapenda sana urembo kupendeza. Sana. Na wanachuo of course hela za hivyo na kuwa hamnaga. Kwa hiyo nakuta ni target sana wale watu hivyo. Sasa na watu wengine wanaona nini inakuwa ndio hiyo taratibu taratibu saloni ikaa imeenda. Yaani bei za pale ni nafuki ya sitakumba hata mteja ukimtajia. Wewe mwenyewe hapa nimekutajia umeshtuka. Ah, yeah. <laughs> bado siamini. Unapataje <laughs> faida? Faida unapata. Unapata hivyo hivyo kwa sababu ujue eh. ndio maana juzi nikatolea mfano. Hata na niliyo na ana news za 300, 500. Sio kwamba yeye apate. Ule uwinge anavouza yeah. ni kwamba ndio anavopata. Si unaelewa. Yaani faida unakuta inaweza ikawa ndogo lakini ukifanya kwa wingi yeah. unaipata kuliko usubirie upate mahera mengi wakaingia wateja wawili au mmoja kwa siku. Kweli. Mm. Unafanya uh, strategy kama ya Bakresa. Mm. Uh, bei rahisi lakini anauza sehemu nyingi. 500 lakini mm. anauza zaidi. Mm. 
Ah uh, ukitembelea uki peji yako kuna muda wewe una posti jinsi mm-hmm. ambavyo palivyo busy uh, mm-hmm. mananyamala uh, mm-hmm. kina kinondoni mm-hmm. pia watu wanakuwa wengi sana mm-hmm. so kwa siku na pata aba wateja wangapi wateja eh. <laughs> Eh. Wateja kwa maana ya mara. Eh. Yaani hapo wewe mwenyewe upige mahesabu kwa sababu kama wasusu wako 20 na sadizi 20 mwa yamani 40 it means hamna siku inapita msusi hajashika mtenye yeah. hata siku moja. Kwa hiyo hapo siwezi kueleza namba zaidi yeah. yani lakini mm. lakini pako busy. Lakini wako <laughs> <laughs> Lakini uh, actually kwa kwa wako busy. Wako busy ya. Yeah. Yeah. Kwa busy upo. Yaani ninachoshukuru Mungu ni kwamba afu watu wasichojua mafanikio si tu kupata hela, kupata siyo mafanikio watu walikupo nyuma yako wanaokuangalia. Mm. Si unaelewa kwa sababu mimi mpaka sasa hizi nishagusa karibia hapo watu karibia 72. Wao na familia zao yeah. wanazilisha, wanasomesha. Si unaelewa. Yeah. Kwa ni kitu ambacho hata nikiangalia wale watu sometimes unakaa unakuta <laughs> kuna vitu unapitia lakini unasema ila hawa watu. Mm wanao niangalia mimi sitaki kuangusha. Yaani hao watu maana yake ni kwamba likitokea la kutokea mm. labda ukapata tatizo. tatizo. Ni kwamba mnyororo wa watu wanaathirika ni wengi sana. Wengi kwa hiyo wale wanakuombea mm. wakienda kusali ama kuswali mm. ili wewe uh, uliowaweka pale uendelee kufanikiwa zaidi. Na actually mm. unaona sasa hivi una mm. ya kinondoni pia mm. na ulianzia mwananyamala. Habari wateja wa Google Beauty Salon kwa majina naitwa Floralimo. Um, nimependa kuja saluni ya Google Beauty kwa sababu ni saluni ambayo kwanza ina affordable price, yani sehemu ambayo inafikika kwa uharaka zaidi. Kwa sababu iko centre mtu anayetokea upande wote kwa wakazi wa hapa Dar es Salaam anaweza kufika kwa uharaka zaidi. Na pia wanatoa huduma nzuri ya kusuka wa mteja ukifika hapa kwanza kwa mara ya kwanza wanakupokea vizuri wanakukaribisha wanakusikiliza ni kitu gani wewe mteja unahitaji kutoka kwao kwa hiyo wanakupatia huduma nzuri hii ndio sababu ambayo mimi nilivutia kufika Google Beauty Salon kwa mara ya kwanza nimesikia kuhusu Google Beauty Salon ni friend of mine alikuwa amesuka nywe laina ya Havana so nilipenda alivosuka kwa hiyo nikamuuliza Umeshika wapi? Umependeza sana. Say, she said, nimesuka Google Beauty Salon kwa wakanipatia na namba zao. So, ndo nilipo nilea kusu Google Beauty Salon. Kwa utu wa uduma wa Google Beauty Salon, wa, wanajali, wateja, wanasikiliza. Kila mbacho unataka, eni umeprefer. Ndo isu mbacho wanakupatia. Kama ni ina anyuelo umekuja, ukachagua. Kama mimi ya pani mekuja, umechagua, misuke selfie ni nywele ambayo naipenda sana na kila nikija hawajui kunigosea kunisuka kwa hiyo na furaha sana huduma zao tofauti ya huduma ya Google Beauty Salon na saluni nyingine kwanza ni affordable price yani ni bei ambayo kila mtanzania anaweza akalipia akaja kupata huduma kitu kingine pia ni wasafi ukija unafunikwa na mataulo masafi ofisi ni safi pia ukija kuosha nywele unaoshwa vizuri yani mwenyewe una feel well elangu nimelipia na nimepata huduma nzuri hii ndio tofauti na tofautisha Google Salon na salon nyingine pia tunapenda kuwakaribisha wateja Google Salon waje wajionee maajabu yao naitwa Joyce sababu ya kunifanya nije hapa kwanza napenda huduma za hapa na sio kwamba niliambiwa kwa na mtu hapana niliangalia tu kwenye mitandao Nilivona kwenye mitandao nikaona wanasuka vizuri nikasema nije nijaribu kwa mara ya kwanza. Nilikuja kwa mara ya kwanza nimeona huduma zao ziko vizuri kuanzia wa susi wanahudumiwa vizuri, wanampokea mteja vizuri. Pia kwenye swala la kusuka wananisuka walinisuka vizuri kwa siku ya kwanza. Kwa hiyo ikanipelekea pia nije siku nyingine. Pia na convince watu wengine waje wasukea pia kwa sababu ya huduma zao na jinsi wanavyofanya kazi vizuri tofauti kati ya hapa na saluni nyingine kwanza wanasuka vizuri wana huduma nzuri alafu tofauti ni kwamba unaenda saluni nyingine unakuta ni gharama huduma zao pia ni nzuri asikatai lakini bei inakuwa ni kubwa tofauti na hapa lakini kwa sababu unachoenda saluni nyingine kubwa ya yenye gharama na ya hapa unaweza kukuta unasuka kitu kimoja lakini bei ya kule ni kubwa tofauti na ya hapa kwa jina naitwa Neema Patrick Mbewa Uh, mimi nimependa kuja kusuka hapa kwa gig kwa gugu kwa sababu ya unique styles ambazo wako nazo. Um, 
ana style tofauti tofauti za nywele ambazo tena ni current wadada wengi zinawavutia kwa hiyo nilipopita kwenye page nikaona zile style za nywele zikanivutia na nimeendelea kuja hapa kwa sababu baada ya kuja mara ya kwanza na kusuka hapa huduma zao pia nilizipenda wana huduma nzuri unasukwa on time au potezi muda mwingi unatoka umependeza naitwa Consolata Olome na Costa Bay napenda kuja saluni ya Google kwa sababu wana huduma nzuri na wahudumu wao pia ni wacheshi ah ndio maana nime prefer kuchagua kuja Google kuliko kwenda saluni nyingine huduma zao ni nzuri lakini pia bei zao ni nafuu kutofautisha na saluni nyingine mazingira yao pia ni mazuri sasa nimeanza kuja hapa sijakutana na mhudumu yoyote ambaye ana tabia mbaya kikweli wote ni wacheshi na nao ni wachangamfu wananichangamkia kwa hiyo wako vizuri napenda kuwakaribisha wadada wote ambao wanahitaji kupendeza kwa makeup kusuka nywele za aina yote wanakaribishwa kuja Google Beauty Google Beauty ni sehemu nzuri sana ya kuja unaweza ukafanya kitu chochote tunachotaka makeup ukabana nywele ukaosha nywele ukasuka nywele zako vizuri sana na nywele zao ni nyingi nyingi mno pia leo nimemeta pia mama wangu leo amekuja hapa kusuka na pia ni kuja mimi kusuka hapa pia tofauti ya Google Beauty na saluni zingine kwa kweli ni ya huduma huduma zao ni nzuri mno yani ziko sawa kabisa hata ukiangalia kwenye page yao anakuelekeza yani vitu vyao viko vizuri sana hata ukiangalia hapa nilivyokuja nimekaribishwa vizuri tena kwa wema zaidi watu hapa ni wachangamfu kama mimi tu nilivyo hapa ndio sasa kuweza kuwa na uh, biashara kama hiyo naamini kwamba bado inakuwa lakini ulipofikia sio haba ina pressure kiasi gani pressure Oh. Hmm? challenge za kupitia. Yeah. Challenge. Challenge kwa biashara of course. Ni nyingi mno. Ni kisa nizaelezea hapa. Siwezi kuisha. Sana sana kwenye hivyo kama sitaki kusema sana kwa challenge kwa sababu ita, ita bandio sana wateja wangu. Okay. Eh, yaani sitaki ije kuonekana kama nimeongea vibaya uh-huh. lakini kwa wati... <laughs> so, inawezekana pia labda uh-huh. challenge ipo kwenye uh-huh. uh, wafanyakazi labda. Ah, kwa wafanyakazi ipo same zote. Uh-huh. Yaani kuna kama ofisi ni kwa challenge wafanyakazi. Uh-huh. Ah sana. Ya, kuna kipindi mwanzoni kwa pole yaani mwaga siongeagi. Yeah. Sio naelewa siongeagi kabisa kabisa kabisa. Mwanzoni nilikuwa na wasusi wa chachi naweza nikaingia hapa nimekaa nimezuba na hivi nilikuwa sitaki watu wajue kama mimi ndio gugu kipindi kile. Kwa hiyo nakaa tu pale na jumuika jumuika na watu na fanya kazi na mimi lakini unavozidi kuongeza watu kumbuka unaongeza tabia tofauti tofauti mm. sio unaelewa kwa pale usipoongeza kidogo ka, ka ukali kidogo unaweza kukuta biashara unaifunga kwa ajili ya wafanyakazi okay. kwa sababu wale wafanyakazi wa kiactive vibaya ndio wana affect wateja sio unaelewa kwa challenge ipo kwenye wafanyakazi kama hivyo kwenye tabia tofauti tofauti vile vile mimi ujue napendaga nipate wasusi wazuri unaona hata nyewe nazo post nyewe inakuwa ni nzuri wewe ni fundi bwana nyewe ni nzuri yani mm. mtu atakiona hivi mimi kujuzi kuna mteja amesukwa nywele kila anapopigwa picha anasema gugu hii nywele picha ina nini yani picha, picha haitendei yake yeah. sio unaelewa nywele uhalisia ni nzuri kushinda kwenye picha, picha. ehe ushaona na maana mimi napendaga sana kuchukua video zile clip yeah. sababu zile zinaonyesha nywele pande zote mtu akizunguka akifanyaje kuliko ni kwenye picha. Kwa hiyo kwenye changamoto kama ulivyosema kwa wafanyakazi zipo, kupata wafanyakazi wazuri wanaojua mm. na yenyewe ndio maana mimi zamani interview msusi ilikuwa nafanya wiki nzima. Ah una mstadi. Yaani msusi anakuja kuomba kazi. Kwa siku ya kwanza nitafanya interview atasuka nywele moja, kesho nyingine, kesho kuto, wiki nzima asuke at least nywele saba mm. ambazo mimi nikiona amesuka vizuri ndo anaingia nini ofisini kwangu ndolikuwa hivyo. Okay. Kwa hiyo uh, hiyo mitindo hiyo nani anakuja nayo hiyo? Maki una mitindo mingi sana pale. Mm. Yaani iko hivi, yeah. mimi huaga nazunguka sana YouTube kwenye page za Nigeria huko yeah. au kwenye unakuta kuna style kama kuna style juzi nimepost ningasema hii bongo nimeanza kuisuka mimi watu kabisa. Ehe. Uh-huh. Yes. <laughs> Na hata nakuonyesha picha. Uh, yeah. Ni style fulani ambayo inasukwa. Ni style fulani ambayo inasukwa alafu kama inaikuwa vile inazungushwa hivi vilingi vilingi. Niliona kwenye page ya Nigeria. Okay. Na tulimsuka gigi siku ya kwanza. Yeah. Ehe, alafu sasa tulimsuka gigi na mwanae. Nadhani na, na mwenyewe siyo alipost, nilimsuka gigi na mwanae then baada ya hapo watu wakawa naisuka naisuka naisuka. Mimi ka... salon zingine. Ehe, wanaisuka. Ile picha jamani sijaika. Ngoja niangalie ipo hapa. 
Ah, we pioneer wa mambo mengi sana lakini sababu ubaya watu wataki kukubali. Eh. Ah, sio. Unjue iko hivi. So kama ukweli wengi wanaojua lakini unajua ambao wataki kukubali ni wafanyabiashara wengine. So kama wateja wateja wenyewe wanajua. Wateja wanaelewa nani alianza. Kwenye swala la bei za chini na swala hizi style ambazo hizi style zingine unakuta sehemu zingine unasukwa 80, 50. Mm. Lakini siko tu hii style ni 25. Unyanya nitafute hii picha. Okay. You wait. Wenda iko. Ese man na picha nyingi jamani. Na una post mwenyewe ama una Na post mwenyewe. Okay. Yaani picha zinapigwa mimi na na unatumia watu. Unatumia na zipost. Na na post kila siku. Sijaacha siku kupost. Ah, nilienda chini sana. Oh. Ni, 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 ni latest eh haina muda mrefu haina muda mrefu basi nilipeleka huko chini kuonesha video okay. ya sababu ni okay style hii hapa naona hii ah inakuwa kama ina viduara viduara hivi nimeona kwenye page ya Nigeria alafu 25 tu 25 kila kitu, kitu kwetu yeah. hiyo ni muhimu lazima kila kitu kwetu wow kwa hivyo kwa hivyo sasa hii sasa hivi ndo inaanza ku trend wakati tumeisuka say Ushana nyingine yake hii hapa. Ah oh, yeah. Do. Yeah. I say. Mm. Okay, kwa hiyo unasema una mm. unazurura kutafuta hey, ma page hey. ma, kwenye YouTube wapi? Mm. Alafu baadaye unaonyesha wasusi hey. kwamba hii vipi tunafu. Mm. Kwa sababu mimi nina mamodo. Kwa hiyo nywele ikiwa mpya. Una mamodo wangapi? Mamodo ni kwa nao wanne na sasa hivi wamebaki wawili. Okay. Yeah. ambao kila wiki inapotoka style mpya ambayo nimeona kama hii hapa tulisuka huyo uliokuonesha hapo ni modo. Mm. Kwa hiyo unakuta nasukwa modo kwanza. Nikishalizika nayo sababu unjue kitu kikiwa cha nje. Ah okay. Si unaelewa. Nakipeleka sasa. Nakipeleka sana kiposti sokoni. Ndio iko hivyo ndio nafanya hivyo. Kwa style yote na mimi uoga kwenye page za Nigeria YouTube unatafuta style mpya mpya style ambazo ziko unique huko zijasukwa sukwa sana. Yeah. Kwa sababu siku zinavyozidi kwenda style wote wanazichoka. Sasa utaitangaza hii kesho tena ipi? Mtu akisuka ile kesho hizi kurudia tena hii. Mm. Lazima utafute kitu kingine ambacho mtu kitamvutia atakuja tena saumu kwako. Ndio iko hivyo. Oh, I see. Mm. Kwa wewe wewe usuki wewe. Zamani kwa nasuka hiki sasa unajua tena. Ah wewe sasa hivi umekuwa ni uh. msimamizi director au yani, visionary. Unajua unafanya kila kitu mwenyewe. Yeah. Ndio iko kwa hivyo. Yaani usimu usuke au post, usiju ufanye nini. Yaani itakuwa sasa unafanya vitu ovyo ovyo. Lazima ustick sehemu moja sehemu zingine waache watu wakusaidie. Okay. Mm. Tofauti sasa hivi kati ya tawi la mwananyamala na mm. la kinondoni. Kwa sababu la kinondoni ni upgrade kwa kiasi. Kwa kiasi. Ni nini? Tofauti mwananyamala na kinondoni mm. bei ni zile zile. Hamna utofauti. Kwa hiyo sababu tofauti tu ni mazingira kule kinondoni pakubwa kidogo zaidi. Mm. Kwa hivyo. Na watu mwanzoni kwa tunapaita VIP, watu wakajua bei zitaongezeka lakini bei ni zile zile. Sema tu kama wafungua tawi, yani kinondoni na mwananyamala. Watu wakijia mwananyamala wengine wanaenda kinondoni. Yeah. Mm. Sababu kuna kipindi mwanaye watu kwa tunasikia dinje. Ah, mm. sababu ndani pamejaa. Pamejaa ya. Ndio maana kafungua kinondoni. Mm. Mm. Na wa, kusubiri watu wacheja wanaweza kuwa wengi sana watu wakasubiri ikoje waiting list. Kusubiri kwa kipindi cha hapo nyuma kwa sababu wasusi walikuwa wachache wachache walikuwa nasubiri sasa hivi mteja akija right away anaanza anaanza kupata huduma ya. Mm. Na ikitokea kusubiri labda weekend mara chache na mtu asubiri zaidi ya saa. Yaani anasubiri kidogo tu anamkuta mtu labda kafika hapa na baadaye anakalia hiki. Okay. Na 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 kuna mkuu labda wa susi ambaye ndio the best ambaye na, labda na overseas wengine. Kuna mm. kuna uongozi fulani baada ya wako wewe kuna wengine pia. E, na na manager. Mm. Na general manager kwanza wa matai yote afu na. Na ni mwanamke. Ah ni mkaka. Ah okay. Eh, Alikuepo siku ile ya uzinduzi wa Kinondoni ndo alianza kufungua. Yeah. Afu sasa kwenye mwananyamala na manager mwananyamala afu Kinondoni na manager wa Kinondoni. Yeah. Oh. Na uh, saloon zipo nyingi pia. Ah uh, huo unajisikiaje ukisikia mfanyakazi wako kachukuliwa afu unajua ameenda same flani. 
Alafu ulikuwa na muaminia sana. Unajua shida inakujaje? Kuibiwa wafanyakazi ibogo. Alafu mimi nishachukuliwa msusi. Hiyo historia yangu ni kuhadithi. Nishachukuliwa msusi, alafu yule msusi alichukuliwa. Yule ambaye mchukua akajua bonge la msusi kamchukua. Kuma mimi pale yeye na mbeba. Ah, mna lolote. Eh, anasokota sikutamikia na yeye ndo kamuiba. Alimuiba kwa nini? Alimuona rais kumuingia. Yule mdada alikuja kama mteja pale, akawa anasukwa nini? Kumbe kachukua namba nini hivyo hivyo. Baadaye kamchukua. Yule mdada kaenda huko kaangaika. Baadaye vona kule hapa mfai na si ujue mtu akishamchukua mtu akiona mfai akamsimamisha kazi mm. juzi ndo nimempokea tena ah amerudi nyumbani karibu nyumbani na wewe una hiana nilimuonea huruma kwa sababu kwanza ni kama nilikuwa na kama sasa nilikuwa namebeba yeah alafu sasa kama alirubuniwa si unaelewa yeah mshua siku akaangaika akaniomba msamaha akaomba kurudi nikasema okay kwa sababu ushajifunza maisha ni nini utatulia mm. sehemu utafanya kazi nikampokea kuibiwa wafanyakazi ipogo sema kwa sababu ni ngumu kwa sababu wasutu wangu mimi nawalipa vizuri japo kwa bei zetu ni oh, nice, ndo, ndogo yeah. lakini nawalipa vizuri sana very good yeah. very good. actually pia inawezekana inawezekana ukiwa oh. unawalipa vizuri lakini pia hapa mazingira unaoishi nao unaoishi nao ya yeah. labda oh. mazingira ni rafiki Rafiki pale yeah. Pengine ndio maana inakuwa ngumu kuweza kuwachukua. Mm. Wewe huibi wafanyakazi? Siwezi kuiba. Sasa naiba na. Sababu ni kwamba mbona jembe moja pa ili inabidi nilihamishe nilileta. Utaki shida na mtu. Na katika katika mtu mimi uoga si sizukukage same thing. Sasa namuiba mfanyakazi na mtu wa wapi? Najua je sasa huko same game kuna mfanyakazi. Okay. Yaani lazima mtu mpaka una focus kwenye biashara yako. Ehe. Na ndio maana sometime unakuta yani kuna vitu vingine mfano mimi siwezi kuingilia biashara mtu tinkaenda pale nichunguze sisi nini kuna vitu vingine yani mtu huwezi kuvifanya hata kama yeah. mtu namuadmire maybe au nini hasa unaendaje kumwibia mfanyakazi yeah. yani kitu ambacho mimi sipendi kufanyiwa sitaki kumfanyia mtu na watu wako wengi wafanyakazi wako mm. wengi tu wenyewe wanakuja sababu mimi nikitaji wasusi na posti bwana ajila wasusi kumi wanahitajika wanakuja wenyewe kuomba kazi okay. hata kama mtoka same fan sijui kwa sababu sana nimemuiba mm. ni kwamba nimepost ngeje kuomba kazi ndio hiyo sasa hivi hauhitaji wafanyakazi kwa sasa hivi kwa sasa imejea kwa sasa hivi hapana kwa sasa hivi hapana mpaka mwezi wa 4 hapo okay mm. Um, ulifiki, uh, uh, tueleze hatua ambayo ilifikia mpaka kuanzisha ile uh, lile tawi la Kinondoni. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani ama rais kiasi gani? Tawi so, la Kinondoni. Yeah. Yeah, yani pale bwana. Mimi nilikuwa napanga kufungua tawi ya Arusha. Ah. Eh, sema sasa ule ujauzito. Yeah. Tukushaenza Arusha kwenda kurudi nikasema zitanishinda. Na mimi napenda biashara yangu nisimamie. Ndio maana mimi saluni zote za gugu. Mimi leo nakupa mwanayama na kesho kinondoni. Ndio maana lazima koti na kuwepo. Yeah. Eh. Sasa safari ya kwenda Arusha kurudi na yeye alikuwa nao ni siwezi. Ndio kwa sababu nini nifungue kinondoni. Mm. Kinondoni pale ni kwamba ile sehemu wazo liko na saluni la mtu ilimshinda. Kama hivyo ni mimi waga sehemu zangu nakuta mtu. <laughs> <laughs> Au sasa nakuta mtu kashafanya kitu kile kile yeye kimemjina afu naingia anakuona kama vile. Anakuona kama mchawi vile. Sasa baki kwa nini kuna sauni mtu ameshinda. Akaja yeah. kanyozea mimi vitu vyote. Hivyo tukakubaliana malipo tukaingia mkataba. Mkasa mimi hapa nitaongeza baadhi ya vitu nikafanya decoration ni. Yeah. Bas. Sasa nikazindua mwezi wa 12 ilikuwa tarehe ngapi ile nikuja nini ile siku ya uzinduzi ndo nilizindua. Uh-huh. Alafu kesho yake ndo kaanza kutoa huduma. Mm. Asili siku ya kwanza tu kulikuwa nyome hadi nje. Ah. Ile siku ya kwanza tunafungua kinondoni pale kulijia watu. Sababu mimi nilifika pale saa moja asubuhi nikuta wateja 50 wako nje. Ah. Saa moja asubuhi. 50. Eh alafu sasa uweze amini kinondoni nilikuwa nimepanga kuweka wasusi kumi tu. Yeah. Sio naelewa. Wasusi kumi tu sasa hebu wateja 50 wako nje afu wasusi wako kumi unafanyeni? Ah shuli. Siku hiyo kichwa kiliniuma. Nikabidi sana nichukue sio mwanayamara. Ah uka uka kodisha jeshi la mwanayamara. La mwanayamara. Haya sasa wanakuja huku kule watija wa kule na kuaje. Yeah. Ndio hapo sasa ngasema jamani chukueni wasaidizi. Kwa hiyo akawa watu wanawasaidia kumi ni ishirini huku ishirini wanawasaidizi kumi kinondo ah. au kumi wengine hawana wasaidizi wenyewe wanasema wanajiweza yenye jeshi la mtu mmoja okay. wanajiita hivyo alafu mwana nyamala ishirini wasaidizi wao ishirini kwa hiyo mwana nyamala wasusi 40 huku kinondoni wasusi 30 naposema wasaidizi kama sio wasusi ni wasusi lakini mimi si wa manage mimi mm. yani yeye ameajiliwa na msusi 
Ah, ba hiyo system yako nzuri sana. Nzuri sana. Hiyo inanisaidia siumizi kichwa. Unajua ilifika stage kudili na watu wengi unajua ni kazi. Kazi. Yeah. Kazi sana. Mwingine anakupiga simu na umma kumbe kakudanganya aje na alitoka na hangover. Mwingine Mwingine anakupiga simu stage kwa mtu akiwa chini ya msusi na maisha yeye anaumwa mpigie bosi wake. Yule atakayeumia pale bosi wake. Eh hiyo inihusu. Ndio kwa hivyo. Na naye walipa nani sasa? Mimi nalipa msusi na yeye anakubaliana malipo na msaidizi wake. Ah. Kwa pale unakuta mtu anakuja kuomba kazi nafasi za kazi za mimi kwangu hamna anapata kazi kwa msusi yeye ndo ana interview pale ana ah yani msusi sasa unakuta anataka msaidizi hana labda msaidizi wake yani ndo anakubaliana naye walipo na kuipa kwa siku au kwa mwezi au hivi ikitokea nafasi kwangu za sasa kichwa cha yani kwa msusi rasmi sio yani hiyo kitu na hisi sio umeshanielewa Ukito, ikitokea nafasi mimi sasa nahitaji msusi ka, kamili ambao utakuwa direct kwangu eh, utakulipa mimi eh, ndio na ndio sasa wale wanaweza kuomba kwangu na hiyo mpaka wakubaliana sana na bosi wake yeah. akizingua na bosi wake kwangu kazi yapate ah okay kwa kuna wengine ambao walikuja kama wasaidizi wa wa wale eh, main eh, alafu wakapanda eh, na wenyewe wakawa chini yako chini kabisa chini mimi ah okay Yes ni kitu kama vile kampuni zingine zinaajiliwa chini ya yeah, yeah. and zinaajiliwa labda mfano labda mtu anaajiliwa na kampuni afu kampuni napeka kufanya kazi same flani ndio mm. nilifanya hiyo system kama kama agency na ufanya hey, social media hey, hey. sisi kwa mfano kama Vodacom tunafanya mm. nao kazi lakini mm. Vodacom sisi au na deal na kampuni nyingine kabisa ambayo yeah. sisi ndio ina tu inalipa yeah, yeah. ndio iko hivyo okay. sasa so, mimi na deal na msusi mkuu afu mkuu naye na msaidizi wake mm. japokuwa kila msusi anaoshwa kuleta msaidizi mmoja tu okay So kinondoni linaendelea vizuri. Na niliona uh, kwenye uzinduzi ulimweta uh, Gigi Mane pale. Ndiyo. So ni nani ye Gigi? Gigi. Aliku, ama alikuwa nani? Ni siku yetu mtambusha kama ambassador. Okay. Eh, kwa sababu Gigi mm. nishaifanya naye kazi hapo nyuma na ndani ilikuwa mwaka juzi. Mm. Mwaka juzi nifanya naye kazi vizuri kaenda vizuri tukamaliza. Sasa kwenye ambassador nikasema nimchukue yeye na yeye mwenyewe hataka kuhamia kwa sababu ipindikie kwa kuna mushkili kidogo na kaambia nataka tufanye kazi kwa sababu najua unajua gigi ana ushawishi sana yeah, na watu yeah. watu French. watu piga wagaza wanampenda japokuwa tam clash sio ni ehe wanampenda na wanamfuatilia kwa mimi nikasema gigi alafu akishasukwa nywele lazima yani lazima iende yeah. kaambia nataka tufanye kazi tukakubaliana tukaingia mkataba wa miezi miwili ambao ilikuwa mwezi wa 12 na wa kwanza yeah nifanye kazi tumemaliza na anakuletea impact ukimchukua sana kubwa mm. kubwa sana sasa uh, plans zipo kwa sababu uh, mm. ulikuwa unataka kufungua Arusha ukaamua kwenda mm. Kinondoni mm. Naamini kwa sababu biashara yako pia ni popular mtandaoni mkoani wanatamani hizo style zingine sana nini. kama Arusha da eh. unafanyaje sasa Yaani hapo eh. Tuone huu mwaka tujipange. Huu mwaka huu. Mwaka wa kufozi. Kabisa tuone hapo katikati katikati hapo kwenye mwezi wa saba Maki mimi najua hizi mm. vitu bwana kama brand ya Google Beauty na vazilikuwa mm. kubwa. Ndio. Mm. Uh, watu wanaifuatilia mtandaoni. Kuna mtu mwingine yuko labda Mbea. Mm. Anasema tu yani mimi nikienda da lazima mm. niende kwa ni, kwa Google kwa Beauty Google. pale ni. Kuna mtu anapiga simu kwa kwenye basi. Ah. Simple wazi na kuji anafikia hapo. So you can imagine. Basi kuna mboga mtu ana mabegi. Ah. Akia Mungu. Ni mboga mtu ana mabegi sio alitoka mkoa gani? Alitoka alitoka Moshi. Uh-huh. Na mabegi yake akafika pale akasukwa baadaye akaondoka naisi walikuwa mwanafunzi wa chuo sijui yeah. akafika saloon pale akasuka ndo akaenda anakuishia anakuishia ah anakuishia. Oh. Oh. wow so plan ipo kwamba labda in the future Mungu akijalia uweze kuwa na matawi mikoani pia mikoani yeah. oh, uhitaji upo kabisa eh? upo sana kwa sababu Arusha Dodoma unapopata request nyingi za wateja yeah. oh na brand ya Google Beauty mm. zaidi ya kuwa na saloon kama hivyo unafikiria kufanya nini una ideas bila shaka kubwa vision yako ni vision yangu huko mbeleni mm. Google Beauty kusema kwa Mungu mimi sipendi kuongea vitu vyangu vingi yeah. ila mimi bwana Google Beauty nataka nipeleke hata uingereza oh, nice. trust me nice. yani hicho kitu nimekiangalia sasa sababu naziangalia zile nchi na zitafakari zamani kwa natamani kwenda kule labda nitatusua alafu sasa hivi naona kabisa kule sio kwenda kutusua kule kwenda kupiga hela yeah. kufanya biashara na kule kusuka ni gharama sana ah yani utapiga kusuka sisi 1500 mm. kule wanasuka karibia malaki sita yeah. malaki tano Hello, malaki nane no, ehe ni gharama na naona nafuatia peji za huko pia mm. yani mimi nikikaa mtandaoni ni hata ukiangalia na nilio yangu 
na angalia sana nyole za nje yeah. wanavosuka wanavyo nini napitia sana na nawafollow sana wa nje kuangalia wao wanafanya nini kwa sababu unakuta vitu vingi vinaanzia kule vingi style nyingi mfano kama nini unakuta style nyingi wanaanza na suka alafu huku tunakuja tunaziona kwao mimi nikishafuatilia sana kwa naona kabisa wana suka hicho afu nafai kiasi hichi kwao target yangu mimi ni kwenda kule kule yeah alafu kule kule nikapeleke jambo kwa hiyo itakuwa unafua hivi lakini kidogo na mimi nini nikashusha yani katibua soko lao la kusuka kama ilivotibua huko eh <laughs> kwa huko huko umechafua gugu eh. Kabisa sasa hivi kusuka hivi ni rahisi sana. Kwa sababu ni mengi yameshusha bei za kusuka. Kwa sababu yako wewe. Kabisa. Wewe mtu mbaya wewe. Ndio maana hivi nimechambwa. Na sasa unasania ni sifa. Unasania ni sifa kushusha bei. Mtu anakuambia hivi. Mhm. Aki sasa inabidi waendane tena ukweli. Kwa sababu mimi nataka hizo watu wa size ya kati na hali ya chini. Mtu mweka ana moku tutaki tu hali ya juu ni sawa sio vibaya. Kazi kwake. Eh kazi kwake kila mtu anaangalia sehemu yake ambayo inaona nini? Ni so support ya uh, familia ikoje wanajeshi wanasemaje mm-hmm. maana familia unasema wengi wako jeshini sasa hivi wanajeshi wamekaa kwenye mstari okay, wanaelewa kabisa hii wanaona da kweli huyu tungemzuia yeah ungeleta shida kwa sababu sasa hivi hata ndugu zangu wenyewe wanashangaa wanaona vitu vinavyozidi kuwa vikubwa kila siku mm. na mamangu mimi anasali sana okay anasali sana ananiombea sana 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 kwa hiyo iko hivyo na uzuri uh, uh, ana eh? mm. ana amesoma na degree yake ni msomi mm. kwa hizo visions ambazo anazifikiria kwenda international zinawezekana kwa sababu mm. you already you prepared mm. umesoma yeah. na pia kule nina ndugu pia kwa ah. okay sawa so, sawa so. mm. kitu gani ambacho uh, ungependa ku inspire uh, mtu ambaye anafikiria kufanya kitu kama chako mm wewe umefanya vitu vingi sana vimegoma vyote Biyote. lakini ukaja ukatua kwenye salon naamini kuna mwingine ambaye amefanya viwili tu mm. kashaka tatama ka, 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 ka sarenda kwa uh, mi, 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 maoni ya familia bana wewe mm. inabidi uende kuwa mwalimu ameenda kuwa mwalimu na pengine alikuwa na ndoto yake imekufa hapo ungependa kumwambia nini uh, kwa mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu wasichoke. Yaani na kingine ni kumuomba Mungu sana. Unajua unapofanya jambo lako bwana, ujui mbeleni litakuwaje. Yeah. Lakini unafanya kwa imani. Mm. Unaamini kabisa hili litaenda. Kwa hiyo imani ni kitu kikubwa sana kwa sababu hata mimi kipindi nafungua nachukua wasusu wawili, nilikuwa sina uwezo wa kulipa wale wasusu wawili. Nimechukua wawili, nilikuwa nasema nichukue hata mmoja, lakini nimechukua wawili wa kuanza nao kwa sababu nilikuwa na imani biashara itakuwa nini? Nzuri. Mm. Kwa imani na matamshi yako unaojinenea mwenyewe ni kitu kikubwa sana uwezo kujitamkia maneno mabaya ni kwa da sitoweza sitoni vinakuja baadaye vinakurudisha nyuma mwenyewe yeah. kinywa chako hichi ndio tutakufanya ufanikiwe na kinywa chako tutakufanya wewe uri nyuma kwa namna nyingine unakuta mgeni anaweza akataka kufanya jambo kwanza yeye mwenyewe hali aliamini lile jambo yeye yeah. yeah, mwenyewe kama yeye sasa watu wengine wanaweza kukuamini kama wewe mwenyewe hujiamini haiwezekani haiwezekani ki alafu kingine unakuta yeye analilopoka lile jambo kila sehemu Sio naelewa. Atakaa hapa bwana, sio nini, nataka kufanya hivi ye. Mwisho wa sio kushare sana. Eh, sio ya kushare. Yaani wewe kitu chako, ndio maana hata sikutaka kuelezea in deep vitu ambavyo yeah, vinaweza kufanya yeah, lakini yeah. ni kwamba nimeweza kwa faida ya, ya watu wengine kwa hapa. Lakini mimi uwezo kanikuta sehemu nimekaa tunaambia mtu bwana nataka kufanya hichi hichi hichi. Unakuta hata tai la kinondoni. Alokuwa anajua kuwa nazindua, ni alikuwa mume wangu. Mm. Yaani ile mpaka siku ya mwisho wasusi wenyewe walikuwa wajuka kuna tai kinondoni na atamazia kesho wasusi shi, na ni kumi mje kinondoni si unaelewa yeah. wale wenyewe wanaonizunguka ambao wanashinda nao walikuwa hawajui mimi just imagine si unaelewa na sio kwa baba kwa labda mgeta kufanya baba za kunini lakini unajua pale unapoliongea jambo shetani anaingilia katikati si unaelewa kuwa nalo moyoni jiamini kule jambo litaenda mm. ukiwa mtu wa maneno mengi bila vitendo ni hamna kitu utakuwa unapoteza muda wako Ye yeah, ya yeah. uchukua mm. hiyo kutoka kwa ana mm. kwamba sio mtu kushia sana si asasa kwa watu ambao mm. sio wa karibu na ni yeah. okay so ana wewe umeolewa kumbe ndio okay mm. mme wako na mchango gani kwenye uh, biashara yako ah mme wangu ana mchango mkubwa sana mm. mkubwa so nikisema mkubwa maisha mtu tu kukupa eh, kusema na kupa hela mm. no unajua pale mimi mwanzoni mwanzoni wakati na maana mama yangu alionioa ni mume ambaye tulishoshia hiyo small te primary Ah. Eh, hey, ila tulipoteana poteana hapo tunaja kukutana tena ukubwa. Kwa hiyo unakuta hata mwanzo na kati sauni ndio mpya mpya biashara imechanganya. Sisi tulikuwa tuna kesha mwanzoni pale. Na yeye. 
eh, yani sababu hatuwezi kuondoka kuna wateja yeah yeah akusubirie eh, mwende anasubiria katoka kazini amechoka lakini mm. haikuna nyumbani peke yake kwa anakaa kwenye gari anasubiria mpaka saa mbili asubuhi anaenda nyumbani anajiandaa anaenda kazi yani mna kesha eh mwanzo wasio kwa wachache ndio maana kaja kuongeza wasusi wengi i say kwa hiyo tulikuwa tunakesha sana wote mpaka nikana muonea huruma na sada siwezi nyumbani mkalale sasa siwezi nitakuacheni mwanamke peke yake yeah kweli eh ndio iko hivi kwa kana kanja saluni pale mwa yawa anaka kwenye gari anasinzia wewe ana alama mpaka asubuhi sasa wewe ulikuwa unapata muda wa kupumzika sanga yake yeye at least amepumzika kwenye gari wewe uko unaendelea huko yani na mwenzenu kwenye kutafuta ndugu yangu. Kio na sehemu kuna hela. Hey. Kulala nitalala tupumzike kabulini. Tumekuja <laughs> tumekuja kuangaika. Kwa hiyo ukipata kinafasi kidogo mchana pa Meluz naenda nyumbani. Okay. Mm, kwa sababu ile ikifika saa asubuhi unakuta pale kuna siku tumi, imefika saa mbili asubuhi wasusu wamechoka. Yeah. Wateja ndio wanasema jamani tumewahi mmewahi kufungua. He? Sisi tunafunga. <laughs> <laughs> Tunafunga. Sasa hiyo ile tawi inakuwa 24/7. Eh, kuna kipindi sasa ikana wasusi nikawa nawapa shift, baadaye nikaja kuondoa zile shift. If. Kwa sasa hivi unafunga saa ngapi? Sasa hivi mwisho wapokea mpya ni saa 3. Aha. Lakini hiyo saa 3 walikupo ndani kama wako 20, 30, wote wanahudumia kwa mnajikuta ni saa 7, saa 8 mko. Kama benki vile eh, you're closed. Eh, Lakini wale walio ndani wanahudumiwa mpaka wamaliziki. Sasa ana sisi uh, SNS inatazamwa sana pia na diaspora. Mm. Na diaspora wana tabia moja ya support mm. sana. Okay. So kuna rembo labda nafikiria yeah. kuja Tanzania very soon na mimi watakuwa na hamu sana kusema lazima niende kwa yeah. gigi mm. beauty pale na mimi nikapige mishono mm. mikali style tofauti tofauti. Tuanze na tuelezee location kabisa physical mm. ya, ya mwananyamala na kinondoni yeah. alafu pia na contacts. Right. Yeah. Saluni gugu beauty ya mwananyamala iko mwananyamala msaada gigi. Yaani kituo pale panaitwa msa hivi ni msaada gereji. Ilikuwa ni ilikuwa ni sehemu ya msaada lakini ndio kishakuwa kituo kinaitwa msaada gereji. Kama unatokea makumbusho unafika njia panda hospitali then unakunja kama unaenda kinondoni. Tuta la kwanza ni hapo hapo umeshafika. Na tawi la kinondoni lipo kinondoni makaburini. Sehemu panaitwa Swiss Garden ndio liko hapo. Kishafika pale kwa wizetu Swiss Garden unaonyeshwa. Okay. Oh. Saa. Na kuna hii namba ambayo wewe unaambatanika na video zako. Ni ipi? Hiyo namba ndio hiyo namba ya ofisi uh-huh. ambayo ndio hiyo 0712 67 36 38. Hiyo ndio unatumika kwa kupiga na WhatsApp. Aha. Uh-huh. So uzuri unawafanya una kazi pale kuna ule reception anaipokea muda wote. Eh, uh-huh. unajapokuwa WhatsApp na jibu mimi ila kupiga uh-huh. normal calls ni mambo. Ah, ni WhatsApp ila the same number. Uh-huh. Okay, saa. Kwa hiyo ukitaka kuwasiliana na Google Beauty uh-huh. WhatsApp wa utaka kuongea na big boss mwenyewe mm-hmm. tumia WhatsApp. Na WhatsApp na nafanya mwenyewe kwa sababu mtu anakutumia style tofauti lazima ni mimi ni la kwanza kuiona. Ah. Eh yeah, sasa uweze kumkabidhi mwingine WhatsApp wae na jibu na, na mteja yeah. kwa sababu vitu vingi unajua kisha na ni mwenyewe ndo namuonesha mteja bwana hichi utapendeza hichi uh, kibaya suka hichi. Okay. Bila kwenye simu na nyingo wengi wanapiga ku um, location. Yeah 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 bwana nishukie wapi yeah. na kitu kama hivyo. Uh. I say ya, bila shaka uh, umejifunza uh, na umeelewa why ameweza kufika hapo alipo na Google Beauty ikiwa na uh, ikiendelea kupanuka zaidi pengine tawi la tatu litafunguliwa sehemu unapoanza wapi tabata vipi unapoonaje <laughs> au tutaenda wapi Yeah mimi kwanza natoka ndini na mkoani kwanza Ah yeah. si nimesema hapo Arusha Dodoma Okay kina hapa da pia hapajatosha da kubwa hii Yeah, kweli. Mm. Nitarudia kuliko bora hapa wa dati sisi sehemu ya huduma ipo. Yeah. Sasa mimi napotoka ah. tujadi wa Bagamoyo. Ah. Eh, Bagamoyo, Kibaa, sijui Mbagala wote wanakuja Kinondoni na Mwananyama. Hasa so wao ni mtu kutoka Arusha, kaja tu. Tuweze safari in a make sense. Yeah. Kwa hiyo ngoja ni shiki kwa sehemu zingine hizo. Mm-hmm. Afu kama nitaona uhitaji sasa Dar es Salaam kuongeza tayari nyingine nitaongeza. Okay. Tuongeza. So all the best Ana kwenye mipango yako and uh, hongera kwa creativity na ideas ambazo nazo na bila shaka wale ambao wana roho nzuri watakuwa inspired lakini yeah. watakuwa hate wanakosa yeah. vitu vingi sana yeah, yeah, all the best nashukuru sana nashukuru sana nikushukuru pia wewe mwana SNS ambaye umekuwa nasi kwenye business diary umekishasikia contacts hizo kama na wewe uh, binti mrembo mama unataka kusuka fanya anachoweza kufanya ili uweze kufanya hivyo ameshakueleza amejipanga saluni na wasusi wa kutosha kwa hiyo hauta 
kaa kwenye listi ya kusubiri kwa muda mrefu sana. Frederick Bundala Skywalker ndio jina langu. Asante kwa kuwa nami kwenye Business Diary hadi wakati mwingine tena kwa heri. Ushindo wewe tu kuifanya familia na wageni wako wafurahie misosi mitamu ulioipika wewe mwenyewe. Pakua application ya Upawa kwenye Google Play ujifunze mapishi mbalimbali. Mbali.